Quel plaisir, mes amis, de vous retrouver chaque soir, ici, dans notre véranda, au milieu de nos plantes qui passent l'hiver un peu à l'abri. Je sais que vous êtes des passionnés de plantes, de jardins, de jardinage, de botanique et de nature, puisque vous suivez fidèlement News Jardin TV, la chaîne qui, avec vous, partage cette passion et vous permet de mieux connaître ce monde végétal fabuleux. Et c'est grâce à ma petite jardinière Nicole que nous avons autour de nous cette ambiance très très végétale qui vous ravit, je le sais, puisque vous nous écrivez en permanence. Et je la remercie tout particulièrement, d'autant qu'elle est notre opératrice principale, puisqu'actuellement elle se trouve derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 296 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée grâce à vous puisque elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions que vous nous posez soit sur la page YouTube en mettant vos commentaires, soit évidemment avec notre site internet www.newsjardintv.com sur lequel il y a toutes nos vidéos bien classées. Et puis de temps en temps, vous nous envoyez une photo parce qu'on en a besoin pour tout ce qui est un peu particulier. Et là, vous utilisez le mail contact.newsjardintv.com. Avec Nicole, nous regardons toutes vos questions, nous les sélectionnons avec soin. Et ce soir, nous avons retenu celle d'Amandine C33 qui nous dit « Je suis passé tout récemment dans un parc où il y avait un bel arbre aux feuilles marron qui sentait le brûlé. Est-ce normal Et connaissez-vous cet arbre ?» Amandine aurait dû nous envoyer une photo pour être certain de l'identification. Mais comme elle nous a précisé qu'il s'agissait d'un arbre qui sentait le brûlé, eh bien, assurément, il s'agit de Cercidifilum japonicum, que l'on appelle couramment l'arbre au caramel ou l'arbre gâteau. Et de temps en temps, on peut même utiliser son nom japonais qui est Katsura. Le genre Cercidifilum a été créé en 1846 par un duo allemand composé du botaniste et explorateur Philipp Franz Balthasar von Siebold et d'un systématicien Joseph Gerhardt Zuccarini. Le genre Cercidifilum ne comprend que deux espèces, Cercidifilum japonicum, qui a servi à la description du genre, et Cercidifilum magnificum, qui a été décrit et nommé en 1920 par un botaniste japonais nommé Takenoshin Nakai. Étymologiquement, le nom Cercidifilum veut dire « à feuille de Cercis », le Cercis étant l'arbre de Judée. Et il doit ce nom à la forme arrondie de ces feuilles qui ressemble vraiment à celle des Cercis. Et puis Cercidifilum est le seul genre de la famille des Cercidifilacées qui a été créé en 1907 par un botaniste allemand, encore une fois, mais qui s'appelait Heinrich Gustav Adolf Engler. Originaire de Chine et du Japon, d'où il a été introduit en Europe en 1881, l'arbre au caramel forme en général plusieurs troncs, avec une écorce qui va être profondément striée, on appelle ça sillonnée, au fur et à mesure que la plante va vieillir. Et puis la silhouette d'abord érigée va s'élargir progressivement pour former un arbre ovale ou pyramidal, qui va mesurer entre 6 et 15 mètres de hauteur. Et ceci uniquement dans nos régions et en culture, parce que dans la nature, il faut savoir que Cercidifilum japonicum est le plus grand arbre à feuilles caduques de toute l'Asie du Sud-Est. On connaît des spécimens qui atteignent jusqu'à 45 mètres de haut. C'est un arbre aux racines superficielles, mais qui ne doit pas vous inquiéter, parce que d'abord, ça permet à l'arbre de bien s'ancrer, mais elles ne sont pas du tout agressives. Et si vous avez d'autres plantations à proximité, vous pourrez faire cohabiter avec le Cercidifilum. Les jeunes pousses sont d'abord vert pourpré, puis elles deviennent brun rouge. Elles portent un feuillage caduc, de feuilles simples, généralement opposées, qui sont disposées en spirale tout autour de la tige. Ces feuilles, comme je vous le disais au début, elles sont ovales ou orbiculaires, c'est-à-dire pratiquement rondes, avec des nervures pennées et le bord du limbe légèrement dentelé. Ce sont des feuilles qui mesurent environ 5 à 10 cm de diamètre. Elles sont portées par des pétioles courts, 2 à 3 cm de long, et elles vont être d'abord bronzes, pourprées, voire roses, au printemps, 
Et puis elles vont devenir vert glauque, c'est-à-dire un petit peu bleutées en été, avant de passer à une très belle couleur d'automne jaune doré si l'arbre n'a pas manqué d'eau en été, sinon eh bien, ces feuilles deviennent brunâtres. Notez que le coloris automnal des feuilles est beaucoup plus soutenu si l'arbre est cultivé dans un sol acide. Et dans ces cas-là, on va voir non seulement des teintes très jaunes d'or, mais aussi un peu d'orangé, voire de rouge. La plante est tout à fait particulière parce que ce feuillage, lorsqu'il se décolore, prend vraiment une odeur de sucre brûlé, de caramel, voire pour certains de pain d'épices. Et les feuilles ne dégagent cette odeur que lorsqu'elles sont en fin de vie et principalement les soirs brumeux après une belle journée ensoleillée. Cette odeur bien particulière provient d'une combinaison de maltol qui est un composé organique que l'on produit aussi lorsque l'on cuit le pain, et puis d'un autre composé sucré qui est présent à l'intérieur des feuilles. Mais sachez qu'une fois qu'elles sont tombées au sol, eh bien, elles ne dégagent plus aucune odeur. Du fait de cette odeur bien particulière, les Américains avaient tenté de faire des extraits pour aromatiser des bonbons. Mais ils se sont vite rendus compte que la substance en fait était cancérigène et ils ont bien entendu arrêté toute fabrication. Notre Cercidifilum japonicum est un arbre dioïque, c'est-à-dire qu'il est unisexué. Il y a des pieds mâles et il y a des pieds femelles. Les fleurs sont rouges à pourpre en mars-avril et assez insignifiantes, il faut quand même le dire. Elles sont suivies de fruits qui sont des follicules de 2 cm de long, c'est pas grand, qui ressemblent à des gousses et qui renferment de très nombreuses petites graines plates et légèrement ailées qui vont se diffuser avec le vent. On a donc ce que l'on appelle une anémocorie. On va pouvoir conseiller dans les petits jardins Cercidifilum japonicum pendulum, nous en avons un ici d'ailleurs, qui est l'arbre au caramel pleureur, un cultivar qui a été introduit du Japon en 1975 seulement, et qui développe des branches souples et très nettement pendantes, pratiquement jusqu'au sol. Côté cultivar, on a aussi Cercidifilum japonicum rotfuchs, ou Red Fox, qui a une forme plutôt colonnaire, une croissance assez lente, il mesure guère plus de 6 à 8 mètres de hauteur, et il a surtout un feuillage pourpre très foncé au printemps, qui va évoluer lentement vers le vert bronze, et prendra une jolie couleur d'automne également. Enfin, pour les amateurs de rareté, je vous rappelle qu'il y a une seconde espèce de Cercidifilum, qui s'appelle Cercidifilum magnificum, endémique du centre de la plus grande île du Japon qui s'appelle Honshu. Cet arbre développe des feuilles plus grandes que Cercidifilum japonicum, elles mesurent entre 10 et 12 cm de long, et elles vont avoir un coloris automnal encore plus vif, avec une dominante jaune d'or. C'est aussi un arbre plus trapu qui ne va pas dépasser les 10 mètres de haut, et en revanche son odeur de caramel en automne est assez faible, voire complètement absente. Les Cercidifilums sont des arbres très rustiques, ils supportent moins 20 degrés sans aucun problème, et ils résistent aussi très très bien à la pollution atmosphérique, ce qui en fait des plantes extrêmement intéressantes dans les milieux urbains. En revanche, ils aiment les lieux frais et humides, les sols légèrement acides, bien humifères, et puis une lumière tamisée. Le Cercidifilum craint particulièrement le soleil brûlant en été, ce qui provoque une chute prématurée de son feuillage, et même en plein milieu de l'été, ça peut arriver. Donc nous, qu'est-ce que l'on fait On le douche abondamment chaque soir lorsqu'il a fait très chaud. Mais sinon, une fois qu'il est bien implanté, Cercidifilum japonicum ne demande strictement aucun soin particulier. Il n'y a aucune sensibilité aux bioagresseurs. On n'est même pas obligé de le tailler. Quand il y a une branche qui gêne, oui, on peut la couper, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, pour terminer, deux anecdotes. Sachez que le bois extrêmement fin, avec un grain lisse de Cercidifilum japonicum, est utilisé prioritairement de nos jours pour fabriquer des gobanes. Alors, c'est quoi Eh bien, ce sont ces plateaux sur lesquels on joue au go. Go qui est une sorte de jeu de stratégie avec des pièces blanches et noires. Et on utilise ce bois aujourd'hui parce que traditionnellement, 
le Goban était en Kaya. Le Kaya, c'est Torea nucifera, un arbre au bois très lourd, très dense, et qui est devenu particulièrement rare. Et nous terminerons en remontant des millions d'années en arrière, puisque l'on a découvert des fossiles de Cercidifilum, qui s'appelle Cercidifilum articulum, disparu évidemment, et ceci au nord-ouest de l'Amérique, ce qui a permis d'estimer que l'arbre était présent au Paléocène, c'est-à-dire il y a environ 60 millions d'années, juste après la disparition des dinosaures. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez été intéressé par cet arbre qui vaut vraiment le coup dans un petit jardin. Il pousse pas trop vite et franchement, nous, on en est ravis. En revanche, il y a des personnes qui détestent absolument cette odeur bizarre de caramel qu'il dégage parfois. En tous les cas, merci d'avoir posé la question. C'est grâce à cette diversité de questions que de jour en jour, nous réalisons ensemble avec vos questions et mes réponses, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV. Et nulle part ailleurs